Teleproyecto Arquitectura en Televisión Declarado de Interés Nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina Dirección General Francisco Fasano Presenta en Argentina Knauf Diamant La placa premium que resiste todo Incluso las comparaciones Okipinti Placars Interiores y Vestidores Un sistema modular personalizado Descubra el placer del orden en Cerrito y Juncal. Oquipinti, tecnología en placaras. Archivos activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos activos, muebles de trabajo. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Abierta la inscripción al ciclo lectivo 2013. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de colección de teleproyectos sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Nos encontramos en Maceió, en el vigésimo cuarto Congreso Panamericano de Arquitectos, donde Javier Vera Londoño recibió el Premio Arquitecto de las Américas en un acto en el cual también fuimos distinguidos por la difusión de la arquitectura y el urbanismo. Teleproyecto comparte a partir de este momento con todos ustedes la entrevista exclusiva con este referente de la arquitectura colombiana. Yo soy arquitecto, me llamo Javier Vera, soy de la ciudad de Medellín, Colombia y he sido docente de varias facultades de arquitectura en nuestro país. Nuestra, digamos, cautivación, la manera como nos hemos movido en esta profesión ha sido a partir de los concursos públicos y privados de arquitectura y tenemos un récord de unos 225 concursos, en el 85% hemos quedado finalistas quiere decir esto que le hemos hecho escuela a los concursos, es como el mecenas, como la, 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 la parte que nos ha promovido y nos ha lanzado a, a una línea de trabajo bastante exigida y constante. Los concursos son habitualmente también una forma de poder seguir estudiando arquitectura en forma permanente, ¿no? Se convierte en un laboratorio, porque no tienes al cliente ahí al lado exigiéndote permanentemente o haciéndote incluso modificar las cosas o dando unos virajes inesperados. Es en los concursos donde uno se siente un poco más, más libre, más autónomo frente al papel, frente a la pantalla para poder direccionar y orientar, digamos, las líneas de la proyectación y la inventiva con cierta tranquilidad. Además, el cliente está escrito, son las bases del concurso. Claro, son las bases del concurso y yo diría que para ir entrando en materia de lo que es un concurso de arquitectura, pues las bases son las mismas para todos los participantes. Quien gana es el que marca la diferencia, el que es capaz de entender dónde están las abundancias del lugar y poder eh, inyectarle porcentaje alto de, de sensibilidad y de comprensión de lo que puede ser ese objeto como si estuviera ahí en el sitio obviamente siendo distinto a quizás a muchas de aquellas propuestas que se van convirtiendo en un común denominador por querer seguir unos delineamientos muy fijos de las bases del concurso es decir, un poco más allá, intuir que puede, que puede parecerse a, 
a algo, como decía ahora, que marque la diferencia frente a los demás. A veces en ese buscar, eh, en el concurso, el ceñirse a las bases, hay un punto límite donde transgredo algo las bases y me arriesgo a que entiendan que esto lo enriquece. ¿Te ha pasado? Sí, indudablemente me he ido un poco más allá de lo que las bases determinan porque obviamente funcionarios públicos, entidades, se ciñen a, un, a unas reglas del juego de pronto algo rígidas, estrictas y no perciben aquello que podría, que podría cambiarse, modificarse o adaptarse a unas circunstancias mejores. Recuerdo una experiencia no vivida, pero sí la pude detectar en, en, en un concurso que se adelantó en Córdoba, en España, que era un centro cultural donde participaban cinco de los seis, ar, seis grandes arquitectos europeos, entre ellos Culjas, y él eh, planteó el concurso en el lote que no habían designado, sino el del lado, que está al frente de la, de la mezquita de Córdoba, el río, y un lote península, y él decía que el centro cultural debería estar enfrentado a la mezquita entre la historia, lo que había sido este lugar y lo que era la nueva, digamos, orientación cultural de la ciudad. Y ganó. Incluso aparece una foto de, de Moneo eh, con la mano como diciendo ¿qué pasó? ¿Nos cambiaron las reglas del juego o este señor tenía razón? Y me parece que, que esa también es la labor del arquitecto, poderse convertir en... en en, en, en un aporte, ser propositivo frente a lo que quizás en un momento dado no es lo más indicado y que es el arquitecto que tiene esa visión holística de cómo, eh, digamos, hacer caer en cuenta que pueden haber opciones mejores. Hablando de concursos, repasemos algunos de aquellos en los cuales has participado y bueno que hayas ganado y que, y que se hayan hecho digamos no que se, porque a veces pasa con los concursos que se obtiene el premio y nunca se construye o nunca se lleva adelante ¿no? si sí, hemos, hemos estado en concursos muy significativos por ejemplo la nueva sede ahora del aeropuerto el dorado de bogotá fue un concurso internacional que tuvimos oportunidad de ganarlo estuvimos en la primera etapa porque esa era la regla del juego y luego pues se trabajó durante dos años con adpi que es aeropuerto internacional de parís eh, y posteriormente pues eh, ya hubo un desarrollo mucho más especializado pues uno no hace aeropuertos todos los días pero fue interesante la, la, la experiencia en su inicio en la base del anteproyecto que sirvió como punto de partida para el proyecto definitivo Adicionalmente, pues en la ciudad de Medellín se hicieron los parques bibliotecas, sacaron la primera que es la de un barrio que se llama San Javier, es uno de los más, eh, digamos, eh, desequilibrados desde el punto de vista social, económico, ha tenido muchos problemas de seguridad y allí pues eh, se pudo implantar la biblioteca de San Javier que hoy está construida. Es un edificio muy estable, muy sólido, que, se, que conversa, que dialoga, que lee el lugar y se adapta a él. Yo diría que una de las satisfacciones más grandes de esa experiencia profesional fue precisamente el haber logrado cambiar los hábitos de vida y que los niños sonrieran, volvieran a sonreír. Y eso para mí fue un, una huella bastante importante en mi vida profesional, saber que un objeto arquitectónico es capaz de transformar, eh, digamos, el comportamiento humano. Y en este verano... El otro fue el Sistema Integrado de Transporte de Transmilenio, muy parecido al de Curitiba, eh, que es el, 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 toda la parte de desarrollo de los sistemas integrados de transporte colectivo. Y pasó algo similar, eh, hay una troncal en Bogotá que se llama Las Caracas y a la gente no se le dijo que tenía que, que pintar las fachadas o cambiar de, de vestuario o de actitud en la cara y eso sucedió. Eh, la sola transformación urbana de este corredor pues hizo que la gente se sintiera atendida, eh, tratada, bien tratada y indudablemente la transformación no fue solamente urbana sino humana. 
y eso me parece que es una labor importante, una de las labores importantes del ser, del ser arquitecto, la transformación, no solamente de ciudades, sino también de, de la alegría de, 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 de capturar, digamos, la actitud de la gente frente al desequilibrio social. Otro ejemplo. Otro ejemplo, los colegios, eh, hemos hecho unos, cerca de unos 14 colegios, eh, el Ministerio de Educación de, de Colombia sacó 40 colegios y ganamos tres de ellos, luego se nos amplió el contrato a cinco. Eh, y estos centros educativos por lo general se desarrollan en la periferia eh, y son eh, estructuras que una de las premisas fundamentales es eh, tratarlos como un lego, es una pieza de rompecabezas que se va adaptando y se va para tratar de generar una cartilla de centros educativos que se puedan adaptar a distintas circunstancias, obviamente con un territorio que tenga eh, y pueda ofrecer la posibilidad no solamente desde el punto de vista morfológico, topográfico, sino igual, eh, digamos, eh, la filosofía con la que se va, va a orientar distintas eh, estructuras desde el punto de vista del pensamiento y educativo. Eh, pues allí hay unos, una serie de, de, de factores y de contenido del programa que se vuelve como un denominador y que de alguna manera empieza a ser parte, digamos, de de esa filosofía que se quiere entrar en estos centros de, de educación. Adicionalmente, pues eh, también trabajamos en Medellín, dos centros de educación para la gobernación de Antioquia, en dos municipios. Uno de ellos es en una población que se llama Copacabana, en el Piedemonte, baja la montaña y en, y en la base estaba allí el lugar para desarrollar este, este proyecto ocupado eh, por las mafias del narcotráfico y el municipio compró a una entidad del estado que se llama estupefacientes o sea quien se ha encargado de quitarle estas tierras y estos bienes a los narcotraficantes y a buena hora se compró este predio y se instaló allí un colegio que se llama La Vida un nombre muy sugestivo, muy especial y pasa uno por la autopista que está aquí más, un poco más alta y se ve allá el colegio y es muy gratificante saber que el municipio de entre sus siluetas urbanas lo que más se destaca es el centro, es el centro educativo y eh, es una propuesta eh, digamos que sigue las líneas y las cotas de la, de la montaña se va adaptando de manera sutil, muy suave, muy tranquilo eh, y va reemplazando digamos aquella historia un poco nefasta para nuestro país y que a buena hora se reemplaza por la educación y la cultura que yo diría que lo, de entre lo que yo he vivido en estas eh, digamos, instancias de tipo social, proyectos que apuntan a la comunidad. Eh, yo diría que Colombia le apuesta a ese, a ese objetivo y es reemplazar su historia funesta por la educación y la cultura. Eso no es un problema de más, de más guerra, más armas, eh, más ofensiva. La ofensiva tendrá que ser la educación y la cultura. Yo pienso que eso es lo que salva a los pueblos de América Latina y del mundo. Un tema que te preocupa también, que es la vivienda de interés social fundamentalmente, y su integración con el urbanismo. Sí, indudablemente el tema de la, de la vivienda es, es fundamental para nuestras eh, poblaciones, sobre todo aquella vivienda que es digna para el ser humano, porque a veces se entiende que la vivienda debe ser pequeña porque esa es la única área que puede pagar un usuario al que puede acceder. Sin embargo, hay que cuidar que no solamente quepa el cuerpo, sino el alma. O sea, que sea digna desde el punto de vista de, de, de habitabilidad. Y, y es así como eh, hemos estado trabajando en varios proyectos de, de, de vivienda, tratando de, por lo menos, si, si no es un área lo suficientemente amplia, de, que esté bien orientada con respecto a, a las inclemencias del clima, a la topografía, a la accesibilidad, que por lo menos se lea eh, las costumbres, lo que esa comunidad venía desarrollando en su sitio marginal, la, en la periferia, y que encuentre allí por lo menos eh, el recordar aquellas actividades que les eran comunes. Entonces hay por lo menos una serie de usos y de, y de acciones que compensan un poco lo que se puede hacer al interior de la vivienda o en la parte exterior de la de la misma. Eso ha pasado en Medellín cuando se ha permitido 
que se puede acceder por los estratos, la gente de menor ingreso, a estas posibilidades eh, y quizás no muchos la han asimilado porque no es lo mismo estar en contacto con la cota cero de la tierra a vivir en un quinto, sexto, séptimo piso donde digamos eh, no es usual lo que, lo que originalmente se hacía, por ejemplo la siembra en la huerta de algo para comer o para que los niños puedan salir inmediatamente y puedan tener contacto con el parque. Eh, ahí hay donde hay que tener cuidado para saber cuáles eran esos hábitos y, esos, y ese comportamiento humano eh, desde, su, desde su origen. Sin embargo, pues es, hemos tratado de, de hacerlo de una manera, de una manera humana y consciente de, de, de lo que ha sido la actividad constante de estas familias. La vivienda de interés social frecuentemente se la aleja porque son los terrenos más económicos y, y entonces se aleja también a la gente de su lugar de trabajo, de sus formas de, de vida. ¿Cómo se resuelve eso y en un territorio como el de ustedes que tiene una geografía bastante pronunciada? ¿no? Sí. ¿Cómo la han visto? Yo diría que hay ciertas actividades e intervenciones de tipo proyectual urbano que el arquitecto, algunos arquitectos olvidan que somos copartícipes y protagonistas de los mismos y me refiero concretamente a los sistemas integrados de transporte eh, que podría parecer que es una tarea para desarrollar por ingenieros del transporte público eh, los arquitectos tenemos que intuir cómo ir gestando e ir siendo propositivos frente al desarrollo de, de una ciudad desde el punto de vista urbano de un hombre que vive en la periferia y tarda una hora y media para llegar a su sitio de trabajo, un jardinero, eh, alguien que trabaja en la carpintería o en la metalmecánica, en una fábrica al otro extremo de la ciudad, regresando otra hora y media son tres y de pronto alguna eventualidad quizás cuatro, es un, es un hombre que puede llegar a su casa eh, un poco desequilibrado, eh, quizás ofensivo con su familia, eh, quizás no muy dispuesto porque llega cansado, esa persona cuando cumple 70, 80 años ha pasado 10 años en promedio de su vida metido en un bus. Los sistemas integrados de transporte lo que hacen es acercar las diferencias, poder decirle a una comunidad que ya no tarda tanto en llegar a su casa, que va bajo unas condiciones absolutamente dignificantes y adicionalmente pues tiene la posibilidad de acercarse a una cantidad de usos que antes le eran esquivos, las unidades deportivas, culturales, el centro de la ciudad. Por eso los sistemas integrados de transporte permiten que se enganchen, digamos, a otros usos como el de la vivienda, la educación, la cultura, siempre y cuando esté tratado de, desde el punto de vista de eh, dignificación y respeto, mucho respeto por la vida humana. La formación de los arquitectos, eh, ¿cómo la ves hoy y de qué forma está pensada de seguir este pensamiento tuyo. Ahí hay unos hilos muy delgaditos que no son fáciles de, de abordar y es, eh, pues se han venido presentando una nueva generación de, de arquitectos muy supeditada a los medios eh, electrónicos, digitales. Eh, alguien me regaló un, un pequeño libro dedicado a la mano. Y estas, estas yemas de los dedos que hacen contacto con el lápiz, con el papel, pues obviamente le llevan información a, a este otro disco duro eh, y ese nivel de sensibilidad y de conexión entre lo que pueden ser esas líneas que de momento se hacen invisibles, pero que luego se van transformando en, en objeto, pues es muy distinto a lo que es la máquina. Indudablemente es una herramienta fundamental que acelera y le da velocidad, digamos, a las ideas. Pero a veces se abusa a tal punto que me decía un colega que ya tiene edad para poderlo, para poderlo expresar de esa manera y es que es posible que, que el cerebro, eh, el pensamiento se vaya volviendo perezoso, se vaya quedando, se vaya, vaya entrando en como un cierto letargo porque la máquina lo hace todo. Entonces se pierde la capacidad de la inventiva, de, de ser propositivos y eso de alguna manera está pasando en buena parte de la nueva generación, no digo que en todas, pero en buena parte sí, porque al haber tal facilismo a los medios, entonces, eh, digamos, acuden a entrar en las páginas web 
donde están los concursos internacionales y se empiezan a dar cuenta de cómo hace el uno una cosa y la expresa y la manifiesta, pero además qué está haciendo Culjas, Gersoy de Merón y en fin, todos aquellos que están en el Star System, las estrellas del sistema que empiezan a, a inventar una cantidad de códigos y el, el nuevo estudiante de arquitectura lo que hace es agarrar ese código porque sabe que si lo tiene en la mano, pues él también puede ser tan exitoso como, esa otra, como ese otro arquitecto. Pero está dejando de proponer, está dejando de sugerir y de recomendar y de, y de poner a funcionar, digamos, toda su capacidad de, de, de inventiva. Entonces, eh, hoy por hoy, va igual de alguna manera cediendo la parte de la docencia que quizás no muchos profesores preparan su curso sino que parten de la base de, la, de lo que ya saben de lo que aplican en el día a día y llegan a los talleres y simplemente conversan con los estudiantes pero quizás por su abrumadora actividad eh, dejan de detenerse en si ese estudiante arrancó con un modo un modo de pensamiento de ir haciendo que su idea vaya madurando y vaya evolucionando, sino que de una manera, de alguna manera, de un momento a otro él aparece con una alternativa y el profesor algo distraído no se da cuenta que esa alternativa fue copiada o fue traída. Yo no digo si eso está bien o está mal, aparece en una cantidad de, de opciones donde hay quienes dicen que eso es reinterpretar. Inclusive ponen ejemplos de, de Frank Lloyd Wright, de Le Corbusier, que si eso fue primero o aquello otro. Pero sí se nota en la nueva generación es una tendencia a lo fácil, a lo, a lo mediático, a lo que está ahí a la mano y que saben que, como diría igual otra colega, eh, empiezan a descubrir cuáles son los códigos del éxito. Entonces estos códigos los van aplicando y ellos saben que con eso van pasando eh, curso a curso, eh, digamos, eh, la formación en la academia. Entonces me parece que se está perdiendo una oportunidad histórica en que él vaya descubriendo dónde está, como diría Tadao Ando, lo leí por ahí en un pequeño libro, las abundancias del lugar. A mí me parece fascinante cuando uno llega a un sitio y dice, bueno, aquí hay abundancia de viento, o abundancia de, de horizonte, o abundancia de topografía movida, o abundancia de verde, o abundancia de bosque, o abundancia de agua, y empezar de ahí a extraer una serie de premisas que le permitan que su idea vaya emergiendo, que en esa, en, ese, en, e, en esa aparición de esa idea en el papel o en la pantalla, comienza a aparecerse alguno de esos códigos, no importa, pero él ya entendió el lugar, sus características y por ende sus abundancias. Entonces ya empieza a haber una originalidad frente a la idea que nace ahí, que no salió de una vez en un libro o en una revista de algo que ya estaba hecho, sino comenzar a entender y a leer dónde eh, va a ubicar ese objeto y que lo hace que sea de ahí como una, como una planta que empieza a echar raícitas porque entendió que hay una microsonificación que hay una humedad que hay, que hay unas características del subsuelo que hay una, 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 digamos, una captación de aire adecuada es, esa vegetación empieza a reproducirse porque sabe que puede hacerlo en ese lugar algo de eso le pasa a la arquitectura A partir de este momento vamos a compartir el instante de la ceremonia en la que recibe el premio el arquitecto colombiano Javier Vera. Premio Arquitecto de las Américas, Javier Vera Lodoyo, Colombia. Entendiendo la gran población que hay de gente joven, de estudiantes, pues simplemente compartir un pensamiento 
extraído de un libro de un amigo arquitecto mexicano, Antonio Toca, que me parece que vale la pena que compartamos. La indiscutible importancia que ha alcanzado la literatura latinoamericana puede servir como un ejemplo palpable de cómo se puede lograr conformar un amplio movimiento cultural que, tomando como punto de partida para la creación, las características, problemas y realidad de nuestros países, ha podido trascenderlos y convertirse además en una expresión social de enorme calidad. Poco le importó a Jorge Amado, Octavio Paz, a García Márquez, Cortázar, Carpentier, Benedetti, Rufo o Borges, el rechazar la tentación de hacer novelas que reflejaran los problemas de la cultura europea o norteamericana. Por el contrario, partiendo de la aceptación de lo propio y de lo cercano, crearon personajes y tramas en las que se ven reflejadas las angustias, limitaciones, problemas y alegrías de toda Latinoamérica. La habilidad y el valor de esos creadores fue el rechazar tajantemente no las técnicas modernas de la literatura, sino el referirse a realidades y contextos ajenos. Y de esta forma vamos llegando al final del presente programa de colección de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos vamos despidiendo hasta dentro de siete días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal, o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web el blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. Cerámicas Tibor, tecnología en ladrillos. Más de 100 años junto a la arquitectura y la construcción. 3060 Cuadernos Latinoamericanos de Arquitectura Consíguela por suscripción o en los mejores kioscos y librerías Fue una producción de Teleproyecto www.teleproyecto.com